Bonjour Gwenaëlle. Hello, coucou. Coucou. Donc nous faisons partie toutes les deux de l'organisme OIA Formation. C'est un organisme de formation pour professionnels de santé et de relations d'aide que nous avons créé il y a un petit peu plus de trois ans. Euh, nous sommes toutes les deux psychologues euh, et aujourd'hui j'ai envie de t'interviewer en quelques minutes pour que tu nous présentes ton premier livre qui vient de sortir. Mais ouais. oui. Euh, Est-ce que déjà tu veux bien peut-être dire deux mots sur toi, sur qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent mmh. pas encore mmh. Donc je m'appelle Brunel Pertio, je suis une psychologue clinicienne, j'ai fait la, la fac de, de Paris 8. Euh, suite à une reconversion, parce qu'initialement j'avais fait autre chose, une toute autre carrière. Et je travaille donc euh, entre l'hôpital, au sachet Saint-Etienne en psychiatrie, euh, un peu de libéral et puis beaucoup euh, de, de formation avec toi. Voilà, et je m'intéresse à diverses questions et notamment à l'attachement. Okay. D'où ce premier né pour moi qui, est, qui a été publié donc, euh, bah, un peu plus tard que la semaine dernière. Donc je suis contente de pouvoir en parler. C'est ça, donc en février 2021. Première publication de ton livre. Ok. Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue cette idée Depuis quand tu penses à, à, à l'écriture de ce livre Parce que j'imagine que un, ça doit demander beaucoup de, de réflexion au préalable. Donc, le titre du bouquin, c'est « Guérir des blessures d'attachement » chez Erol. Et c'est un, un livre dont le contenu, effectivement, euh, est habité depuis longtemps. Euh, ça fait quand même pas mal d'années que je m'intéresse à l'attachement. Je me suis intéressée assez rapidement à l'attachement à partir du moment où je suis devenue psychologue. Euh, D'abord pour mes patients, puis aussi euh, assez vite pour moi, parce que je me suis rendue compte que ça répondait à beaucoup de mes propres questions, en fait, par rapport à ma trajectoire, par rapport à, à mes soucis euh, du présent qui n'étaient pas encore résolus. Euh, et donc, assez vite, j'ai trouvé dans, dans cette théorie de l'attachement des, des choses intéressantes à communiquer autour de moi et donc prioritairement à mes patients. Et à force d'en parler à l'oral, hein, de, de séance en séance ou lors de, de mes formations ou d'interventions euh, orales en tout cas, euh, je me suis dit que le faire par écrit, ça pouvait être chouette mmh. puisque ça, voilà, il y a des gens qui ont aussi cet accès aux informations par l'écrit, c'est important et puis aussi que ça permet de toucher plus de monde. Donc, je l'ai eu dans la tête assez longtemps, jusqu'au jour où euh, c'était à l'automne 2019, donc euh, il y a un peu plus d'un an, où j'ai commencé à poser ça sur papier. Et puis, c'est voilà, venu assez vite, puisque j'en parlais tellement souvent okay. euh, que, voilà, que ça, ça a pu se coucher sur le papier, avec notamment l'idée vraiment d'expliquer de, et de donner des pistes, en fait. Hein, de, de, en fait, de répondre aux questions de mes patients à l'oral, qui me disaient, OK, tout ça, c'est bien, j'ai compris, mon style d'attachement, tout ça, mais so what maintenant quoi. Mmh, OK, voilà. d'accord. Du coup, à, à qui est-ce que ce livre s'adresse Qui est-ce qui peut le lire à... est Ça va être intelligible par qui En fait, c'est euh, vraiment un bouquin grand public. Hein. L'édition Erol Bien-être, c'est une... Euh, enfin, la collection Bien-être chez Erol, c'est vraiment... Euh, pour tout le monde et je l'ai écrit vraiment de cette manière-là. Mmh. Euh, J'espère que ça remplira le contrat, mais le contrat, c'est que ça soit vraiment accessible, que quelqu'un qui ne connaisse rien du tout à l'attachement, mais qui a des voilà, soucis relationnels, puisse y trouver euh, des choses euh, tout à fait compréhensibles. Et je pense que ça s'adresse aussi euh, à, à nous, les thérapeutes, hein, les, les soignants. Il faut savoir que la théorie de l'attachement n'est pas encore si connue, hein, ça, ça l'est quand même de plus en plus, mais Selon le, la formation qu'on a fait, ça reste parfois à un niveau un peu superficiel. Donc, je sais qu'il y a des soignants qui, qui s'intéressent à ça et qui aimeraient bien aussi avoir des clés peut-être un, un, un peu plus précises et surtout de l'utiliser auprès de leurs patients. Okay. Voilà. Donc, ça s'adresse au grand public, mais aussi, je pense, aux collègues thérapeutes pour transmettre. Oui, d'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous dire, sans dévoiler le contenu, mais en, en gros, quelles sont les différentes choses que tu abordes dans, dans le livre Qu'est-ce qu'on va y trouver euh, Alors, il euh, y a toute une, une, une grande partie qui redonne les bases de l'attachement. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment les, 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 la théorie de l'attachement selon ses précurseurs, hein, Bowlby, euh, Answorth et, et les autres. Euh, et ensuite, assez rapidement, j'explique les quatre styles d'attachement pour qu'on puisse assez vite trouver en fait quelle est notre tonalité relationnelle principale, est-ce qu'on est plutôt sécure, anxieux, évitant ou euh, désorganisé, avec euh, pas mal d'illustrations cliniques en fait, enfin cliniques, des illustrations de vie on va dire plus simplement, hein, des, des, des histoires de vie, euh, pour qu'on puisse aussi faire écho à notre propre expérience. Euh, J'ai mis aussi un petit questionnaire, un autre questionnaire qui permet d'affiner euh, ce qu'on pressent. 
Euh, ça, on va dire que c'est la, la moitié du livre et l'autre moitié, c'est plutôt des, des pistes, en fait, des pistes pour aller mieux, donc des pistes qui sont autour des, des grands axes de sécurisation de l'attachement, selon moi, à savoir euh, ce que j'appelle les engagements narcissiques. Donc, c'est d'abord euh, trouver un, un, un endroit de sa vie, un espace où on va pouvoir réparer nos failles narcissiques et on va pouvoir réussir, en fait. Euh, donc ça, c'est pour moi un pilier important. Et je me base notamment sur tout le travail de Fabrice Midal, que je trouve formidable, hein, qui revisite le concept de, du narcissisme. Euh, ensuite, je parle de, bien sûr du travail sur soi, évidemment, hein, le travail thérapeutique, euh, mais qui, qui peut aussi être de l'introspection, hein, sans forcément les voir en thérapeute. Euh, et puis enfin, j'aborde aussi euh, le, les relations, les relations sécures dans le présent, que ce soit avec nos amis, euh, nos, nos compagnons ou compagnes, parfois des collègues proches de boulot, un thérapeute, etc., pour aller là aussi euh, réimprimer autre chose que ce qu'on a pu vivre initialement, notamment avec nos parents. Okay. Voilà, donc je donne les grands axes, je donne aussi parfois des, des choses un peu plus précises, euh, voilà, de conseils, des choses, des choses comme ça, puisque je pense que... Euh, on a besoin de comprendre, on a besoin de voir les grandes directions, puis parfois d'avoir des petites pistes concrètes, ça, ça peut être soutenant également. Oui, tout à fait. Bon, et en, en tout cas, pour l'avoir lu euh, avec beaucoup d'attention, je trouve que euh, c'est des, des notions qui sont certes complexes, mais que tu rends très intelligible. Euh, donc c'est très accessible. Et en même temps, je trouve que pour nous, en tant que thérapeutes, alors certes, il y a peut-être des choses qu'on connaît déjà, mais... Euh, pour en parler régulièrement avec toi, c'est une thématique si complexe, euh, c'est un peu de la dentelle, hein, avec des, des notions qui sont quand même euh, importantes à aller re-questionner, retravailler, donc je crois que ça va être utile pour beaucoup de monde. Okay. Et j'ai envie juste de, de finir peut-être par un mot, parce que tu as eu quand même l'honneur que le docteur Marc Pistorio préface ton livre, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je crois que c'est un grand nom hein, dans le domaine de la mmh. hein, dans, dans le milieu de la francophonie en tout cas, euh, Qu'est-ce que tu as ressenti quand il a accepté de préfacer ton livre ah, J'étais tellement contente. En fait, c'est chouette que tu amènes ça parce que euh, donc, Marc Pistorio, euh, il a écrit plusieurs livres hein, dans, dans notre milieu, il est quand même euh, reconnu. Et il a écrit notamment un bouquin qui s'appelle « Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es ». Et selon moi, c'est le livre euh, en, en français sur l'attachement euh, qui, euh, qui existe en fait depuis plusieurs années maintenant et que je recommande en fait depuis, euh, depuis très longtemps, depuis, euh, depuis des années que je parle de l'attachement, que ce soit en formation ou en patients, je te dis aux gens, mais lisez ce livre, vous allez comprendre en fait. Et, 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 que, et que lui me préface en fait, pour moi, bien sûr, c'est un grand honneur. J'étais euh, ouais. aux anges. Quoi. <rire> Il recommande ton livre, enfin euh, voilà. Euh... Ouais, voilà, c'est une chouette. Euh... C'est une chouette boucle pour moi d'avoir voilà, euh, pu avoir euh, ses écrits, quoi, ton écrit. Mm. Très bien. Bon, du coup, on, on se procure ton livre chez nos libraires préférés C'est ça, nos libraires préférés de quartier, hein, que l'on consomme au local si on peut, et sinon, bien sûr, euh, en, en ligne également. C'est possible, il existe aussi en format numérique pour ceux qui préfèrent les formats euh, okay. numériques. Ok, très bien. Bon, si les gens veulent te faire un retour ou te contacter, ben, je crois que tu as ton site internet hein, avec, avec lequel tu peux euh, être en contact. Tu peux peut-être juste le... Ouais. Le... C'est ton site Oui, c'est gpertio-psychologue.com. Sinon, on tape mon prénom et mon nom sur Google et mon moteur de recherche et on trouve. Très bien, super. Bon, merci Gonel de nous avoir euh, voilà, présenté en tout cas ton ouvrage et puis euh, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir aller euh, glaner euh, ces informations précieuses. Et mieux comprendre. Merci à toi. À très bientôt. Ciao. <rire>